الكرم رحلة القوات البريطانية معتقدة بأنها أدت الهجوم بتثبيت آل خليفة في أرضنا وبدون إرادة هذا الشعب عقدوا مجموعة من المعاهدات بحجة محاربة القرصنة والقرصنة هي من أوجدها حيث أن بحر الخليج العربي بحرا هادئا وكان ملتقى للحضارات بين الهند والصين وحضارة بابل عبر التاريخ فهذه المياه لم يدنسها القراصنة إلا بعد أن وصلت جحافل الأشرار إلى أرضنا وانقسموا على المغانم فهذا الانقسام أدى إلى وجود مجموعة من القراصنة المتنازعة في هذه في هذه البحار المتلاطمة. حقا أن بعض هؤلاء القراصنة كانوا انتقاما من المظالم التي وقعت عليهم من الحكام الموجودين في هذا الخليج وحاربوا الأسطول البريطاني ومن بينهم محمد جابر أو جابر الجلهمي هذا القرصان الذي عجزت القوات البريطانية عن الإمساك به رجل أعمى ولكنه كان نابغة في البحار وكانت له إرادة قوية في في تقصد الأسطول الخليفي في البحرين والأسطول البريطاني حاصره الأسطول البريطاني في أحد المناطق وشق له قناة وهرب منها ولاحقه الأسطول حتى أسره وعندما ركب الجيش البريطاني على مركبة رمى إن الرأس الجدو رأس الجدو به النار رمى على مخزن البارود فانفجرت الباخرة بمن فيها وقتل مجموعة كبيرة من الجنود البريطانيين هذه بعض الملاحم التي سجلها الناس في هذه المنطقة ممن وقع عليهم الدر ولو أنه يعني كان صراعا على الحب النقطة الثانية التي نريد أن يعني نتطرق إليه إنه لماذا شعب البحرين يصر على الاحتفال في 14 أغسطس بعيد الاستقلال وتريد حكومة البحرين إخفاء هذا اليوم وغمرة كما هي العادة تاريخ البحرين نحن لا نعرف الكثير عن تاريخ البحرين ولا عن مضالات شعب البحرين بدليل إنه ما موجود حتى الملاحم التي سجلها شعب البحرين بتاريخياته ما موجودة في الكتب الدراسية يعني مدرس عن تاريخ الفراعنة وإحنا كنا طلاب عن تاريخ الفراعنة وأسر الفراعنة وبابل وإيطاليا والدولة الرومانية ولكن لا نعرف شيئا عن تاريخ وطبعا هذه عملية طمس إلى التاريخ لأن معروفة لأنه لا تكون قائمة إلى شعب لا يعرف ويعتز بتاريخه وتاريخ نضالاته وتاريخ شو وتاريخ شهداء وخصوصا أن شعبنا سجل ملاحم إحنا نحتفل بها كقوة وطنية وكناس شرفاء نريد أن نعزز في ذاكرة الناس أن هذا النضال من الآن تخوض جماهيرنا في البحرين من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية ما هو وليد اليوم هذا صار لي عملية تراكمية طويلة والمفروض أن نحن نستفيد من تجارب كل اللي مروا بنا والتضحيات الكبيرة اللي مرت بها شعوبنا مثل ما احنا نستفيد من الثورة الفلسطينية والتضحيات اخواننا في فلسطين و 
والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في الارض المحتله وانتم تشوفون ان الصمود عند الشعب الفلسطيني وهو على بيت المهدم يقول سابني خيمه لنواصل مقاومتي لهذا العدوان حتى نعود الى ارضنا وحتى نحرر ارضنا. هذا الاصرار وهذا الصمود نحن نحتاجه في ارضنا علشان نواصل نضالنا بثبات ومعرفة لحقوقنا ونوصل صوتنا الى كل العالم بانه احنا اصحاب مطالب محقه والعالم بدا يتعاطف ويعرف بانه شعب البحرين عبر التاريخ كانت نضالاته نضالات سلميه ونضالات مطلبيه واستطاع ان يحقق جزء منها ولكن العمل الوطني والعمل السياسي عمل طويل ومثل ما قال الوالد انه قد لا نقطف ثمار هذا يعني العمل الجماهيري لايام الهيئه لا نستطيع يمكن مثلا نقطفه يمكن انتم كاجيال عقبنا او اجيال اللي بنجي بعدنا يمكن ان تقطف فلذلك عليكم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. شعب البحرين احنا نحتفل بهذا اليوم علشان نخلد شهداءنا ونستعرض الذكريات التي مر بها والالام التي مر بها شعب البحرين منذ ثوره الغواصين. ثورة الغواصين هذه ملحمة سجلها يعني الرق الذي كان يمارسه النواخذة على الغواصين كانوا يعملون سخرة لأنه يعطي المبلغ من المال لأن يشتري أغراض إلى بيته وينزل